Rahayu. Rahayu. Para pemirsa yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam kegiatan di lembaga pengkajian pelaksanaan dan pengembangan wilayah Nusantara. Nah, para pemirsa dalam penelusuran penelusuran kita, setiap manusia atau bangsa ini memiliki imajinasinya masing-masing tentang Tuhan. Sehingga tidak heran tercatat di seluruh dunia ada 4.200 agama Tidak main-main Sehingga kalau kita melihat ini, kita jangan fanatik lupa terhadap agama Dan ada 2.500 nama Tuhan Dan semuanya mengaku benar Semuanya mengaku agama yang paling benar Semuanya mengaku Tuhannya yang paling hebat itu kan masih Tuhan bagi agamanya masing-masing dan merasa benar semuanya sehingga kadang secara alami pula kita harus mengaku cinta kasih kemanusiaan itu alami dan agama lah yang membuat kita saling bersuara coba kalau kita lihat sekeliling kita ada anak kecil dua atau lima anak kecil mereka bermain tanpa bicara tentang setelah dalam perkembangannya sang anak kecil tadi yang begitu rukun tadi karena orang tuanya beragama Islam anaknya suruh suruh ke masjid yang beragama Nasrani nyuruh anaknya ke gereja yang beragama eh, Hindu menyuruh anaknya ke akhirnya mereka terkotak-kotak terpecah belah tidak lagi mengenal moral dan kemanusiaan secara universal. Mereka hanya mengatakan saudaraku adalah saudara seiman, bukan saudaraku sesama manusia. Padahal kata saudara itu dari kata udara, salah satu satu kita sama-sama menurut udara yang sama. Tetapi agamalah yang membuat kita berkotak-kotak. Bahkan saling bunuh. Berapa juta manusia di dunia ini mati? Gara-gara agama Mulai dari perang salib eh, Semua perang Dalam sejarah, semua mati gara-gara agama Kita coba terus Untuk memperkuat penelusuran kita Kalau ajaran dulu kita Memang dulu kita memiliki ajaran tersendiri Memiliki konsep ketuanan tersendiri Dan saat ini kita Kita dan ternyata ajaran-ajaran Bali ini karena memang kita satu rumpun bahkan turunnya pun sama Hanata Raka kita memang satu rumpun tidak uh, cuma apa yang membedakan cuma selat Bali aja tapi kita satu rumpun persaudaraan itu sudah ratusan ribuan tahun silam nah, kita akan mencoba mendiskusikan ini Ketika pada masa kerajaan Mudangkang Dengan rajanya Prabu dan Mawaksa Yang mengambil menantu Dari saudara perempuannya Istri dari Raja Udayana di Bali Yaitu Pangeran Airlangga nah, Waktu itu Banyak Brahmana-Brahmana dari Jawa Ke Bali antara lain untuk kuburan, untuk barada, kita masih ngobrol santai bersama Bli eh, Ija Bagus Gede Dikser Selagi aku di Rahayu nah, ini <tuh> supaya masyarakat menjadi paham nih Bli bagaimana penonton eh, Bli tentang sejarah bagaimana pada masa Erlangga mulai Raja Udayana terkait dengan hal tersebut kepercayaan masyarakat Bali e, keyakinan masyarakat Bali termasuk masuknya kebutuhan masyarakat Salam Bahayu Bahayu masa zaman Salam eh, keyakinan masyarakat di Bali pada zaman itu pada saat itu masih menurut Di mana 
keyakinan dan motif itu, itu disesuaikan dengan amal yang ada di dalam dengan uh, kesederhanaan tapi dengan memiliki keyakinan yang jauh lebih tinggi itu sebelum sebelum buku Quran datang itu tadi sudah begitu tinggi ya, ya. Uh, banyak sekte atau 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 gimana sehingga buku Quran diantaranya sosok yang paling berjasa gitu di Bali dengan adanya keyakinan masyarakat Bali zaman itu yang sama untuk memuja Tuhan zaman itu banyak lah berdiri sekte-sekte nah di antaranya salah satu contoh misalnya sekte Bayrawa sekte Bisa Bujang Waisnawa dan masih banyak Sekte Bayrawa itu bahkan sampai masa kerajaan Sinagari iya, masih kuat masih kuat termasuk di anut oleh raja tertentu raja tertentu nah di mana dengan perkembangan keyakinan yang ada di Bali dengan banyak sekte juga yang berkembang di di sana sedikit mengalami mulai mengalami suatu guncangan guncangan di mana masing-masing penganut sekte menonjolkan ya keyakinannya bahwa keyakinan saya inilah yang paling benar inilah yang paling tepat kan begitu dengan sekte yang lainnya juga menganggap wah kamu tidak begitu sekte saya yang ajaran saya yang paling bagus paling murni paling tepat terjadi saat sedikit guncangan nah datanglah seorang lagi yaitu putra datang kembali nah kedatangan beliau di mana pertama adalah melihat perkembangan di Bali itu dengan yoga beliau dengan kemampuan spiritual beliau mungkin menanggap suatu energi yang positif suatu energi di tanah Bali ini yang positif sehingga beliau bersemedi bertapa berata beliau mendapatkan suatu wahyu atau wangsit untuk menanam panci datu di tanah Bali, tanah Bali. yang mana itu dilakukan beliau adalah di lereng Gunung Agung yeah, yeah. di situ beliau pertama kali menanam panci datu yeah. nah setelah itu karena beliau dilihat oleh masyarakat Indo Bali zaman yeah. itu apa nama masyarakat Bali zaman itu yang yeah. mengandut banyak sekte melihat sosok sosok daripada yeah. empu kuturan sangat karismatik ya yeah. nah, sangat karismatik semua Uh, daripada sekte-sekte yang ada ini merapat kepada beliau bertanya kepada beliau entah itu uh, tentang keyakinan tentang ajaran budi dan apa sebagainya yeah. dan sampai beliau empu kuturan memberikan suatu masukan kepada uh, semua sekte bahwa Tuhan itu sama yeah. jawaban beliau itu Tuhan itu sama yeah. cuman yang beda menyebutnya ya. ya manusia kita kita inilah yang memberikan beliau atau ya. menyebut beliau dengan nama yang berbeda ya. Ya. karena sesuai dengan keyakinan anda ya. Nah, ya. nah untuk bisa lebih fokus ya. bisa bersatu dan beliau sudah paham dikasih penjelasan oleh pukuturan mengaka masing-masing sekte ini diundang oleh beliau, yeah. dikumpulkan oleh beliau, diberikan pemahaman-pemahaman. Nah, karena semua sikte pada saat itu masih ngotot semua. Yeah. Nah, masih kaku dalam artian, ndak ini loh yang lebih benar keyakinan ajaran saya. Daripada yang lain. Yeah. Terjadilah ribut di situ. Yeah. Terjadi suatu uh, selisih paham ya. Untuk melara itu, Empu kuturan menceritakan bagaimana kalau saya membuatkan konsep ya 
yeah. untuk Anda tidak ribut lagi. Yeah. Di mana konsep yang saya buatkan untuk Anda, saya akan utarakan kalau Anda setujui, saya akan buatkan yang pasti. Yeah. Nah. Yeah. nah beliau mengutarakan itu semua. Nah di mana setelah beliau jelaskan semua kepada sekte-sekte uh, yang ada di Bali zaman itu, Dan sekte-sekte semua itu akhirnya memahami, mengerti, yeah. menyadari. Yeah. Ternyata konsep yang dibuatkan oleh Empu Kutura, yeah. semua aspirasi atau pemikiran dari sekte-sekte yang ada itu Dipersatukan. masuk di sana. Ada yeah. di sana. Semua terwakili ada di sana. Yeah. Yeah. Nah, yeah. di sanalah beliau mencetuskan suatu konsep kayangan tiga. Yeah. Ya, yeah. Yang mana letaknya di Pura Samuan Tiga. Yeah. Yang disebut oleh beliau dengan... Uh, Pura kayangan tiga, kayangan desa, pura desa, pura dalam, dan pura pusah. Yeah. Di mana konsep ini, kalau pura desa, itu adalah sekup untuk masyarakat umum besar. Yeah. Yeah. Artinya semua sektor semua bisa sembah yang di sana. Yeah. Kalau dulu masih ada sektor-sektor yang banyak ini kan tidak mau sektor A, tidak mau ke sektor B. Kan yeah. begitu yeah. juga sebaliknya. Yeah. Yeah. Nah dengan dibuat konsep kayangan tiga ini, semua sektor mau duduk bersama, yeah. memuja Tuhan bersama, yeah. dengan tenang, dengan rukun. Yeah. 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 Setelah itu, konsep yang besar beliau uh, kumpulkan, bisa dikumpulkan dengan konsep uh, kayangan tiga. Untuk konsep yang kecil, Ya, untuk keluarga kecil beliau juga memberikan suatu konsep. Ye, yeah, ye. Yeah, yeah. Yang disebut dengan wrong clue. Ye, yeah, ye. Yeah. Nah, wrong clue ini juga simbolik daripada dalam ye yeah. pusah Bali Agung. Yeah. Miniaturnya lah. Ye, yeah. ye. Yeah, yeah. yeah, mereka bisa dipersatukan ya beli karena mereka meng, uh, awalnya egonya mengatakan uh, kepercayaanku paling benar. Yeah. Tetapi Mereka tidak menganggap kepercayaan orang lain salah, salah. sehingga ini eh, yang menjadikan eh, mereka bisa dipersatukan. Karena memang eh, apa namanya konsep leluhur kita ini kan ruwabinida. Yeah. Sesuatu yang berbeda itu belum tentu salah. Yeah. Berbeda dengan konsep eh, dari Dayo itu lebih cenderung salah dan benar, hitam dan putih, hak dan batil, sehingga mereka sulit untuk dipersatukan yeah. karena Dia menganggap kalau tidak seiman dengan saya salah. Salah. Nah kalau di Bali tadi ada eh, apa namanya tiga sekte ya, hmm. eh, ya beliau eh, apa namanya Bayrawa, Waisnawa, Waisnawa, sama Bujangge waktu itu. Bujangge ya. ya. Ketika kita bicara tentang empu kuturan, ketika bicara tentang Raja Erlangga, kita mas- kita teringat tokoh yang legendaris. Tetapi Karena sejarah itu ditulis sesuai selera penguasa, akhirnya menjadi tokoh antagonis, yaitu calon narang. E, kalau di, ada di beberapa riwayat lain dikatakan, waktu itu e, calon narang ini sama suaminya Empu Barada, ini kan waktu itu diminta tolong oleh Raja Erlangga. Raja Erlangga. Berhasil dia di, di apa e, diminta tolong tadi. Nah, Raja Erlangga memberikan janji hadiah. Kalau nanti istrinya Ratna Mangga, anaknya maksud saya, anaknya calon narang Ratna Manggali ini mau dinikahkan sama putranya Erlangga. Erlangga. Tetapi eh, dalam perkembangannya Erlangga ini meng- mengkhianati. Mengkhianati dari Sehingga kan? akhirnya calon narang memberontak Buka. gitu loh. Sehingga ini Kalau saat ini perang Ukraina sama Rusia, Rusia itu ngebuam nuklir, itu paling hanya segelintir apa satu lokasi yang hilang. Tapi kalau pada masa calon narang itu satu desa hilang, karena hebatnya leluhur kita itu diceritakan begitu, satu desa dihilangkan lenyap semua, bangunannya hilang, manusianya hilang, karena ini bentuk perlawanan dari calon narang. Nah ini kalau Uh, pengetahuan beli uh, Dikse tentang cerita calon narang ini kan saling terkait tuh ini karena uh, empu kuturan sama empu barada ini kan bersaudara Saudara. saudara dan uh, calon narang ini jandanya uh, uh, jandanya empu barada, barada. Uh, ini gimana nih <tuh> uh, 
Kalau kita tarik ya yeah. dari cerita sejarah itu ibaratnya ya uh, pemunculan yeah. keyakinan yeah. Uh, cerminan keyakinan yang berbeda. Yeah. Tetapi perbe- uh, yang berbeda ini adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan semestinya. Yeah. Yeah. Di mana boleh kita yakini seperti kisah kalau calon arang itu lah orangnya baik ya. Yeah, yeah. Kalau kita lihat dari uh, Budi ya, yeah, yeah. Budinya calon arang itu baik. Empu Prada, Empu Kudran lah bagus, yeah. baik juga yeah. dan mengajarkan hal-hal yang suci. Yeah. Nah, calon narang juga dulunya mempelajari hal-hal yang, yang bagus, suci. yang suci, yeah. ya ajaran yang suci. Nah, karena ada pengkhianatan di sini tadi yeah. ya dari uh, raja, raja dulu Erlangga, Erlangga yeah. kemurkaan inilah yang menjadi karena cintanya seorang ibu pada anaknya, anaknya ya muncullah suatu kemurkaan. Yeah. Nah. Di mana kemurkaan ini dianggap adalah hal yang jelek. Yeah. Yeah. Sementara kalau dalam catatan sejarah ini kan e, bukan rahasia lagi. Bukan sejarah rahasia. itu selalu akan ditulis sesuai selera penguasa. Yeah. Karena pada waktu itu penguasanya Erlangga, akhirnya calon narang kan di, diceritakan dengan tokoh antagonis ya, tokoh tokoh negatif gitu lah. Yeah. Nah, kembali saya tarik. Kalau di Bali, yeah. orang yang lahir yeah. di Bali ya, ceritakan. Yeah. 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 Itu sebelum menjadi manusia disebut jelema gitu loh. Yeah. Jelema. 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 Menjelma gitu loh. Jelema. Jelema. Yeah. Itu dengan dua suku kata. Jele, jelema itu jele ngajak melah baik dan buruk. Yeah, yeah. Berarti manusia itu dilahirkan yeah. dengan dua unsur. Yeah. Ya. Baik dan buruk. Yeah. Dalam artian positif dan negatif. Ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Nah setelah... Mereka belajar tentang ajaran budi, ajaran yeah. ketuhanan, yeah. baru disebut dengan manusia, yeah. manusia yeah. Ketuhan, yang, yeah. yang manu, manu, yeah. manuting sesana, artinya manuting dengan ajaran, yeah. Yeah. ajaran keyakinan, ajaran yeah. budi, ajaran yeah. ketuhanan. Yeah. 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 Nah, makanya <laughs> kembali, kalau kita kaitkan langsung lagi ada uh, di dalam uh, lontar kertagama kan dibuat. Bineka Tunggal Ika kan? Yeah, yeah, yeah. Berbeda-beda. Tetapi satu. Manusia kan begitu. Yeah. Orangnya satu memiliki dua watak yang berbeda. Yeah, yeah. Nah, disinilah konsep semua. Leluhur kita uh, buat. Yeah. Dan diwariskan kepada kita. Yeah. Dan untuk saling memahami sebenarnya. Yeah, yeah. Nah, pada waktu itu ya. Beli, uh, barangkali beli pernah baca atau ada literasi. Eee... Uh, Sekte calon arang itu, ya. ini kan juga mempengaruhi Bali, ya. sehingga banyak lontar-lontar Bali yang juga menceritakan tentang calon arang. Nah, ini bagaimana uh, sekte yang di Bali uh, terpengaruhnya, terpengaruhnya masyarakat Bali terhadap sekte calon arang ini? Sebenarnya sampai saat ini ya dari awal sampai saat ini tidak ada keterpengaruhan sebenarnya, tidak, no. tidak ada pengaruh. Yeah, 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 yeah. Malah saling mendukung dan saling melengkapi di sini. Yeah. Makanya dari konsep kayangan tiga inilah. Yeah. Tidak ada perbedaan yang mencolok, yeah, yeah, yeah. Nah, saling melengkapi. Misalnya, yeah. ya maaf ya, dari segi tantra mungkin Bayrawa yang lebih uh, lebih kelihatan. Yeah, yeah. Nah, kalau Gamotirte mungkin dari uh, apa Gamotirte dari Bujangga Wesnawo dan lain sebagainya yeah. itu yang muncul. Yeah, yeah, yeah. Nah, dengan adanya konsep kayangan tiga ini, ini diseimbangkan. Yeah. Yeah. Mawinan di Bali. Yeah. Ada tantra dan yana. Ya, ada tantra dan yana. Ya, ya, banyak konsep ini disebut tantra yana, konsep ketuhanan, yeah. ya, dan konsep ke- kemanusiaan dan yeah. alam. Yeah, yeah, yeah. Itu. Yeah. Di mana kalau <laughs> maaf, saya lanjutkan, kalau yeah. masalah Bayrawa itu secara uh, apa ilmu spiritualnya yeah. yang tentang kesaktian ya wajib yeah. mumpuni yeah. jauh lebih bagus lebih yeah. banyak di sana ya yeah, yeah, yeah. kalau yeah. dari ajaran empu berada kan ini dah empu berada dan empu kudrat ada wesnawa yeah. kan yeah. ada bujangga dan lain sebagainya yeah. inilah yeah. sehingga kalau di Jawa itu dianggap pisah beda yeah. tapi di Bali disatukan ini disatukan yeah, yeah, yeah. Yeah. <coughs> uh, waktu itu Empu Kuturan di Bali itu eh, tinggalnya atau pasramannya itu di mana itu? Uh, yang jelas yeah. 
Beliau tidak menetap. Tidak menetap. Beliau terus berdharma yatra. Terus Sehingga ada beberapa petilasan. Ya, petilasan ya? Banyak petilasan beliau. Di, di mana di petilasan empu? Yang salah Pertilasan. satunya itu adalah di uh, Pura Samuan Tiga ini. Yang jelas, ya, ya. yang jelas di Pura Samuan Tiga ini. ini. Ya. 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 Uh, terus kayak yang di Batu Karu itu beli. Kalau di Batu Karu itulah tapak tilas perjalanan beliau petilasan, aja. Ya, 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 ya. Petilasan beliau. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Banyak sih petilasan beliau kalau Istilahnya tinggal dengan waktu yang cukup lama uh, belum sih ada terungkap dalam sejarah. Yeah. Tapi kalau beliau berdharma yatra terus begini yeah. berjalan terus yeah. karena ingin mengembangkan yeah. ajaran agama Budi juga yeah. Yeah. di agama Budi juga. Uh, masyarakat Bali uh, apa masih banyak yang apa istilahnya uh, apa ya nayatra kalau bahasa Bali itu ya beli. Uh, Itu ini ke banyak petilasan buku turan ataukah e, ke petilasan e, dah yang dirada sebagai penerusnya? Nah, yang jelas yang pernah saya baca yeah. jauh lebih banyak ya yeah. e, petilasan daripada dang yang nirarta dibanding dengan buku, buku turan. turan. Karena memang jangka panjang waktunya jauh, jauh lebih. Barangkali banyak petilasan-petilasan yang sudah t- yeah. tidak ter apa tidak terendus ya tidak terendus. tercium yeah. ya. sehingga uh, penjelasan buku turan lebih sedikit ya. Yeah. Ya. ya. Nah para pemirsa yang saya hormati demikian tadi kita ngobrol-ngobrol kita sama beli Ida Bagus Gede Dikse tentang uh, pengaruh buku turan dari kerajaan Kahuripan Raja Air Langga ya, terhadap kepercayaan masyarakat Bali. yang bagaimana empu kuturan yang dianggap sangat karismatik oleh masyarakat Bali menjadi pemersatu dari berbagai sekte yang ada di masyarakat Bali sehingga akhirnya beliau cukup diagungkan di masyarakat Bali <tuh> nah para pemirsa nanti kita cukupkan sini dulu untuk pembahasan sesi ini nanti akan kita lanjutkan lagi yang tadi sempat disebut yaitu bagaimana pengaruhnya Ajaran asli leluhur kita, ajaran Jawa yang dibawa oleh Dahyang Nirada di masyarakat Bali. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Rahayu. Rahayu.